contentes. Acho que deve haver maior união entre os professores e é para fazer greve, Portugal para a 100%. Não, não, não há serviço, não há, acabou, o quê? Vamos prender? São bom, cara. Como é que é, malta? Bom dia! E é um bom dia porquê? Porque além de estar sol, a temperatura está bastante agradável. Vocês já viram aí pelo título que hoje não vou passear nas minhas belas aventuras de terra. Hoje o tema é um bocadinho mais delicado. Por isso, fiquem por aí e já sabem, volta para a estrada. Pois é, malta, vamos falar dessa classe contributiva e que tão, e tanta falta faz à nossa sociedade, os professores. Já estava na altura. E eu ainda não tinha falado nada sobre os professores. Porquê? Porque geralmente os casos que acontecem são sempre na terceira pessoa e desta vez é com conhecimento de causa e na primeira pessoa. Daí eu estar a fazer este vídeo. Malta, uh, vocês não sabem, ou sabem outros não, eu já dei aulas e sei mais ou menos como é que esta atrapalhada funciona. Sou completamente a favor da luta pelos direitos dos professores, acho muito bem, acho mal a maneira como dirigiram as greves, pá, acho que a greve devia ter sido a 100%, pá, não está tudo em greve, não há aulas para ninguém, só, só assim em união é que se consegue realmente alguma coisa. Se não, não faz sentido, tudo bem que eventualmente teriam que assegurar serviços mínimos para aí fora, pá, mas guerra é guerra, não há serviços mínimos para ninguém, o governo que se amanha, ou seja, é continuar a votar no PS. Uh, outra pergunta que eu faço é, este caso com os professores já vem uh, há bastantes anos para cá, vocês não se esqueçam que o PS teve coligado com a esquerda durante 4 anos e uh, eu não ouvi, nem vi sequer uma única manifestação uh, por parte dos professores. Digo eu, agora assim com o, com o vento que me está a dar os olhos, será que porque a esquerda domina os sindicatos? Ah, não sei, pensei lá um bocado. Pronto, posto isto de parte, que não acho chega, é uma introdução para o que vos vou falar, uh, porque falo agora na primeira pessoa, porque está a passar na escola do meu filho e em turma, no, na turma dele e em turmas do mesmo ano, desde novembro, e este vídeo está a ser filmado quase a fim de fevereiro, desde novembro que não há professora de português. Entretanto, há duas semanas atrás foi-nos comunicado que a professora de matemática vai deixar de dar aulas. E a professora de matemática dá matemática e ciências. Quer dizer o quê? Que ela há dias só vai à escola por uma aula e há outros dias que tem duas horas de manhã, sai às 11 e 20, 11 e um quarto e tem outra aula às 5 e qualquer coisa. Expliquem-me lá como é que os pais uh, conseguem resolver isto, deixando de ir trabalhar para andar para a frente e para trás com, com os filhos. Sabe? Uma coisa é o professor ficar doente e outra coisa é um professor, é outra coisa, não é? Enfim. Uh, não discuto os direitos que tem, o ser professor é uma profissão como outra qualquer, eventualmente com mais responsabilidade, porque estão a educar, estão a educar não, estão a ensinar uh, as futuras gerações, porque nunca se esqueçam que quem educa são os pais em casa e há uma tremenda falta de educação nas escolas por parte dos alunos, por isso, malta que vê os vídeos e que é pai, não tenham medo de serem um bocadinho mais severos e mais uh, exigentes na educação que dão aos vossos filhos, porque não se, não se esqueçam da educação que vocês vão dar, é que vão contribuir para aquele ser humano ser um ser de excelência, maltinha. Por isso, o que vocês fazem em casa é muito importante. E não se esqueçam, é que a escola contribui, mas é com a educação, passagem de conhecimento. Não é que os pais não o possam fazer, mas eu dou-vos já um exemplo rápido. Já me estou a dispersar, já vai ter um vídeo de 50 minutos. Eu dou, dou, uh, ensino o meu filho na, na parte de, de matemática, algumas disciplinas. O que é que acontece? Nós sabemos a matéria. A grande ciência que está em ser professor é saber dar a matéria. Porquê? Porque o que para nós é completamente básico, 
e não percebemos como é que os nossos filhos não percebem a maneira como nós estamos a explicar, mas os burros aqui somos nós, encarregados de educação. Porquê? Porque não temos o conhecimento para interagir com o filho, aluno, entre aspas, aluno, para lhes fazer passar o conhecimento da melhor maneira e para que eles percebam. Os professores, claro que não serão todos, mas a grande maioria, têm a capacidade de conseguir explicar 500 vezes a mesma coisa e levar a resposta no fim que não percebe. É claro que eventualmente eles como, também sentirão esta frustração, não é? Lógico. Mas terão por mais poder de encaixe que tenham um pai, meu filho, tenha formação para ser português, para ser professor. Uh, pronto, isto já estava a divagar. Pronto, e na escola uh, já houve várias reuniões para tentar resolver a situação e perceber porque é que desde novembro até agora ainda não encontraram um, um raio de um professor para substituir um de português, que é o que falta há mais tempo. Um, o professor mete atestados não é? e aquilo ao final do mês de atestado seguido uh, entra para concurso. Ou seja, mais uma vez, os processos burocráticos deste país atrasam uh, a recolocação de novos professores, para professores que estão, que estão desempregados. Só que aqui depois tem outra coisa, abre os concursos, aquilo que são para dar 14 horas e a malta dos professores que não ficou uh, colocado, e corrija, corrija aí a malta e que vê o canal que até é professora, opa, porque eu também vou falar um bocadinho de cor e vou falar no que me faz sentido, e eventualmente a grande maioria dos professores que, está, que não ficou colocado está por fundo de desemprego, está a receber fundo de desemprego. E o que é que isto quer dizer? Quer, que, quer dizer que se for dar 14 horas de aulas, que eu não sei, vamos fazendo aqui, vou, vou tirar números à sorte, um professor no desemprego ganha 1000 euros. Se for dar 14 horas, recebe 200 e qualquer coisa em euros. E, pela lei, isto que é verdade, se tu fores dar aulas, uh, tens que, uh, se fores trabalhar, tens que congelar o fundo de desemprego, mesmo que seja em part-time. Não sei, não dá para complementar o fundo de desemprego com algumas horas que vais dar. Por isso, torna-se quase impossível haver um professor, logicamente, que não aceita um horário completo, a menos que precise mesmo de fazer horas curriculares lá para, o, para subir o ranking de, da posição deles, ó pai, isso já tem a ver com, a, com alguém a desplicarem melhor do que eu. Moral da história, abre-se concurso, ninguém aceita. Só que existe uma possibilidade. Ah, eu, isto, isto é uma situação normal. Agora, sendo a caricata, existem várias reuniões de pais com os, com, os, com os encarregados, os representantes de turma, que se elege no início do ano, um ou dois representantes de turma, para não estar toda a gente a massacrar a diretora de turma, nem a direção da escola, marcam, só vos vou contar uma reunião que é a mais engraçada, marcam uma reunião em que se divide várias ideias e tal e coisa, e depois vem um resumo para o grupo de WhatsApp da escola, em que a direção da escola aceita e propõe que Sejam os encarregados de educação. Tá, pai, eu tenho que... É que não consigo dizer esta cena a sério. Vocês nem imaginem a, re a revolta pá, que eu tenho nestas cenas. Meu. Esqueçam. Uh, eu nem vou passar aqui os chumafos que é para conseguir <risos> contar a história. Bem no, no, nessa informação do resultado da escola, uh, assinado pela. Ou seja, dito pela, pela diretora da escola, que. Uh, seria bom serem os pais a lecionarem em casa a disciplina de português. E manda o conteúdo programático todo direito <risos> e como é que a gente tinha que fazer. Malta que é professora, o que é que vocês acham desta... Até me apetece ser as neiras, mas... Opa. Eu não sou encarregado de educação do meu filho, é a mãe porque ela sabe, uh, apesar de eu de vos passar uma imagem uh, de gajo uh, divertido e o carago, opa, e eu há certas cenas que a mim é tolerância zero, mas eu quando digo tolerância zero, zero é tolerância zero mesmo. Uh, e nessa situação, uh, pre prefiro nem sequer marcar reunião na escola para falar com a direção da escola, porque a coisa vai correr mal, vai meter a polícia, vai haver, vai, vai haver merda, não é? Vou ter que meter um pin. Vai haver da grossa. Uh, e uh, foi sugerido isto. Palhaçada total. Uh, pronto, entretanto eu, eu mandei, mandei umas mensagens, eu nunca para a escola, ou para encarregar de educação e tal e coisa, para tentar de alguma maneira aproveitar uma parte das minhas ideias. Uh, até hoje não foi resolvido nada, 
Entretanto, soube por entre linhas que a escola, que eu já nem sei, não, não sabia que isto funcionava assim, tem estagiários. Tem estagiários no sentido de não estão lá para aprender a disciplina, que vão, as disciplinas que vão lecionar, mas sim a, a postura na sala de aula, como é que interagem com, com as turmas, que as turmas cada vez são mais complicadas de gerir e como é que um professor com mais tempo faz isso. Pronto, e para mim faz sentido esse género de, estado, de, de, de estágio. Pergunto eu, deve haver leis que não permitem, já que ele é estagiário, ou ela é estagiária, não lhes permite uh, pegar numa turma sozinhas. Mas nestes casos de emergência nacional, em que não há professor uma carrada de mesas, qual é o stress de meter um estagiário que sabe a matéria e eventualmente terá dificuldade de uh, segurar a turma? Qual é o problema de meter um estagiário a tomar conta de uma, de uma, de uma turma e a lecionar a disciplina? Expliquem-me lá isto, pá, que eu sou burro para caralho e não percebo. Mesmo que as leis não o permitam, qual é o stress da escola contornar isso de alguma maneira, nem que, nem que ouçam, nem que o estagiário não esteja habilitado a, a dar os testes às avaliações, não interessa, mas os alunos não perdem hum, a, a, a matéria. Porque no final do dia, no final do ano e no final dos tempos, o que é que interessa? Não interessa termos um Portugal com... Uh, com massa cefálica, aí dá uma sensação que não, eu cada vez vejo uh, propostas de lei uh, a serem recusadas, que, que fazem com que uh, haja uma maior evolução na massa cefálica dos nossos alunos, e o facto da escola ter, não é um, é vários estagiários, que isto eu sei de fonte seguro, eu não vou estar a dizer o nome da escola daqui a pano, que não interessa, mas, uh, não, por acaso não é, estou a brincar, não é, nem vou dizer o nome da escola, porque não interessa, Uh, mas é uma vergonha, a escola tem três ou quatro estagiários neste momento e é inconcebível porque é que a escola não mete um estagiário a, le a lecionar uh, a disciplina de português. De português, já nem falo da matemática e ciências, que isto será o caso bem a seguir, uh, e por hora andar da carruagem, estaremos o ano letivo uh, quase todo sem, uh, sem essa disciplina. O que, é, o que é que vai fazer com que, que aconteça? Mais uma vez vai fazer com que se passe para o seguinte ano quase uh, sem ler, sem, sem escrever. Eu recordo-vos que o meu miúdo tem 10 anos, quer dizer que o único ano minimamente normal, já com mega falta dos professores, foi o primeiro ano. O segundo ano entrou uh, o Covid, que o meu miúdo é da geração Covid. O segundo e terceiro ano com Covid e aulas à distância, quer dizer que a, a aprendizagem foi horrível, horrível. O quarto ano foi uma consolidação da matéria para trás, mas foi para consolidar a matéria que eles não sabiam, top, passam para o quinto ano, já nem é coxo, é sem as duas pernas e continuamos com este, com este cenário. Como eu vos digo e disse-vos no início, compreendo perfeitamente os professores na luta deles pá, e geralmente todas as classes que fazem a, a luta deles é porque realmente estão descontentes, acho que deve haver maior união entre os professores e é para fazer greve, Portugal para a 100%. Não, não, não há serviço, não há, acabou, o quê? Vamos prender? Não bom, caralho, vamos multar? Não bom. Pá, e tem que resolver o problema de alguma maneira. Agora, se, se os vossos salários e se a vossa carreira de, eu acho que aquilo só por escalões, uh, terá que subir rapidamente e, e os valores dos ordenados, pouco que deveria, provavelmente não, porque a economia não aguenta, mas de, poderia ser dividido em 2, 3 anos e em 2, 3 anos chegarem ao valor que vocês merecem, porque eu acho que merecem. Agora, digam lá a vocês, professores, que eu acho que não há nenhum professor que veja esse canal, isto é o que é. Um, digam lá à malta que se vos parece justo a escola, a escola ter meios, ter estagiários para meter a dar aulas e não os pôr. E eu não sei se há alguma lei, provavelmente há alguma lei que proíbe o estagiário dar aulas. Mas faz sentido pormos em causa o futuro dos miúdos por causa de uma, de uma mera lei feita por um jurista da treta que escreve num papel e que nem sequer sabe o que é a realidade no campo? Não faz sentido nenhum, carago. Metiam os estagiários a dar aulas, mesmo que não houvesse avaliação, e depois no final do ano a, a diretora da escola ou uma, esco ou uma professora um, dos quadros da escola, que pode lecionar qualquer uma dessas disciplinas, fazia os testes e assinava ela como sendo a professora representante da disciplina. Mas eles assim não perdiam, nem, não perdiam matéria. Pá, isto digo eu assim que estou um bocado nervoso, mas acho que o que eu estou a dizer faz todo sentido. Uh, e peço, opa, é um tema que eu trago aqui porque há alguns temas que eu, não é só motas nem terra, de vez em quando trago alguns assuntos sérios e pá, é um bocado revoltado porque isto é o meu Portugal é o Portugal que eu pago impostos 
Eu acredito na escola pública, porque eu estudei na, na escola pública e consegui minimamente fazer alguma coisa e acho que o meu filho também consegue da mesma maneira que o filho dos outros consegue. Agora, se eles não têm ferramentas para o fazer, como é que eu vou fazer? Bom, eu trabalho, apesar de só pensar que eu trabalho uma hora e meia o restando de moto, não. Eu que trabalho muitas vezes 11 horas, 12 horas, porque no trabalho de conta própria muitas vezes levo trabalho para casa, depois desse final do dia todo, depois do meu filho estar 7 horas na escola, em que 5 horas não tem aulas, que vai, vai chegar a casa ao final daquele tempo todo, ainda lhe vou estar a massacrar com matemática, ciências, português e o quê? Mas pá, não há, não, como é que se faz isso? Expliquem-me lá, meu. Expliquem-me, eu tenho a certeza que há muita gente aqui que vê o vídeo, já somos 10 mil, porra, deve haver alguém aqui que está a passar pela mesma situação. Expliquem-me aí nos comentários como é que eu posso fazer, ou se vocês têm alguma técnica para, para conseguir resolver isto. Entretanto, vou acabar já o vídeo porque já estou a ficar nervoso e vou começar a dizer palavrões e não posso. Maltinha, beija a prima, a gente vê-se por aí, nem que seja no inferno. Abraço!